Ci troviamo oggi alla scuola elementare Fogazzaro di Arzignano, scuola elementare che è però anche teatro e luogo dell'Università Adulti e Anziani di Arzignano. Un'università che conta più di 200 studenti, più o meno indisciplinati, stando alle dichiarazioni della coordinatrice Mariuccia Pegoraro, e comunque studenti molto desiderosi di imparare e di aggregarsi l'un l'altro. Una scuola molto varia, che si snoda anche in numerosi viaggi in Italia all'estero e che ha addirittura istituito un coro al proprio interno. Noi siamo andati a sentire coordinatrice, assessore e studenti per capire come si sviluppa questo progetto. Andiamo! Mariuccia Pegoraro, coordinatrice dell'Università Adulti di Arzignano, un'iniziativa lodevole. Ci parli un po' di questo progetto, quanti sono gli iscritti e chi sono questi universitari? Posso, la prima lei. Allora, sono 30 anni, l'anno prossimo saranno 30 anni che questa università è, esiste qui ad Arzignano. I primi anni sono stati un po' così, proprio un avvio lento, ma direi che gli ultimi dieci anni è proprio una um, corsa a iscriversi. Siamo arrivati a cifre notevoli, 200, quasi 260 iscritti. E la, le attività si svolgono da ottobre a maggio, più o meno. Ci vediamo due volte alla settimana con uh, lezioni di vario genere. Andiamo dalla storia all'italiano, alle scienze al cinema a tema in questo caso e poi un paio di mesi all'anno abbiamo anche dei seminari, cioè tutto il gruppo si suddivide in tante um, aule e, ognun, e scelgono un'attività diversa a seconda delle loro, dei loro interessi, per esempio c'è la pittura, il disegno, la narrativa, la scrittura e, e varie altre attività. Daniela Repele, segretaria dell'Università Adulti, in cui non mancano le attività ricreative, per esempio sì. organizzate diversi viaggi ed uscite per i vostri esatto. studenti. Uscite culturali per i nostri studenti e andiamo di solito non, non troppo lontano, in Veneto, Lombardia, ehm, Friuli, cioè, da poter fare queste uscite giornaliere. E, ovviamente nei posti dove ci sono più, più interessi, più, dove c'è la possibilità di visitare bene. E poi i viaggi, i viaggi vengono fatti quelli all'estero dalla sede di Vicenza e tutte le università possono partecipare, tutti gli iscritti all'università della provincia possono iscriversi. Alessia Bevilacqua, assessore ai servizi sociali del comune di Arzignano, cosa significa per l'amministrazione poter avere un progetto del genere nel proprio comune? Beh, certamente è un'iniziativa che arricchisce una risorsa per la nostra, per la nostra città. L'Università Infatti Anziani di Arzegnano è un'iniziativa molto, molto sentita che coinvolge appunto molte persone adulte e sì, anche anziane diciamo, e, ed è una realtà molto importante anche da un punto di vista appunto, dei, dei numeri perché eh, siamo arrivati in questi anni appunto, il numero degli iscritti è molto aumentato, siamo arrivati a quasi anzi, 259, 259 iscritti. Iscritti. Questo grazie naturalmente anche alla Fondazione Università Adulti Anziani di Vicenza e al, al comitato locale di cui fanno parte la coordinatrice, la segretaria e anche alcuni rappresentanti appunto degli, degli, degli iscritti. E le persone sono motivate, hanno voglia eh, di conoscere, di accrescere appunto le loro curiosità, di stare insieme. Sappiamo quando, quando, le, perso, quando le persone stanno insieme naturalmente stanno anche meglio no? ecco. e, e anche hanno voglia di mettersi, di mettersi in gioco, di fare quello che magari per motivi magari legati al lavoro non hanno, potuto, non hanno potuto fare. Infatti accanto alle lezioni tradizionali due volte a settimana ci sono appunto tutti i laboratori, i seminari, i seminari che fanno anche emergere dei talenti. Ho assistito, eh, ho presenziato alla mostra eh, fatta appunto a conclusione di alcuni seminari e ho visto dei lavori 
lavori bellissimi fatti, fatti dalla, dagli iscritti dell'università. E poi diciamo che tutte queste attività dove le persone acquisiscono competenze specifiche favoriscono poi eh, altre attività eh, a livello sociale, sociale e culturale. Sono tante anche le, la, le collaborazioni che hanno con altre associa associazioni del territorio. Ecco, sappiamo anche eh, che c'è un bellissimo coro che si presta anche a, ad eventi appunto organizzati nella città di, eh, di Arzignano. Sergio, uno degli studenti di questa università adulti di Arzignano, da quanti anni frequenta sì. questo posto? All'incirca tre anni più o meno, mese più o mese meno, tre anni. E quanti anni ha lei? 62 fra qualche mese. Cosa l'ha spinto ad iscriversi a questa università? Beh, innanzitutto la conoscenza, la voglia di conoscenza. Poi quando, una volta che sono entrato ho trovato anche non solo conoscenza ma amicizie, voglia di esserci, voglia di fare e anche un tantinello di volontariato, perché no, anche quello. E cosa fa lei nella vita? Pensionato. Cosa ha fatto? Ero un operaio, prima in conceria, poi in metalmeccanica. Quindi un'ottima occasione per approfondire magari conoscenze e studi che non ha avuto occasione di approfondire precedentemente. Certamente non solo una buona occasione, ma una splendida occasione direi proprio, sì. Che genere di studente è lei? Indisciplinato, diligente? Questo dovrebbe chiederlo ai nostri, ai nostri dirigenti, ma penso un po', un po sul birichino forse. Che ci vogliono sempre anche quelli. Mm, qualcosa, penso di sì, insomma, perché la vita non è fatta solo di cose serie, ma anche di un po' di... In fin dei conti si vive una volta sola, quindi dobbiamo Bene. anche essere un po'... prendere un po' meglio, insomma. Poi quell'età che abbiamo, scusi, ma forse un sorriso in più è meglio. Che va bene a tutte le età, comunque. Penso, penso che, soprattutto alla nostra età, penso che soprattutto alla nostra età sia meglio ridere che pensare un po' al domani. Un'università in cui non manca la creatività, Sonia gestisce infatti il corso di, di pittura. pittura. Di pittura. E noi usiamo i colori appunto perché ho visto molte persone che erano giù di morale andando in pensione, si trovavano un po' strane, un po' trascurate diciamo anche dai familiari, non sapevano dove appigliarsi. Abbiamo iniziato questo corso di pittura con i colori e si sono aperte, si sono aperti gli animi, la voglia, la la voglia di vivere, e guardare meglio la natura, comprendere il significato di tutti quanti i colori e buttare giù. Quelli... Tornati un po' bambini. Esatto, esatto. Proprio abbiamo fatto veramente un bel lavoro. Abbiamo visto che l'Università Adulti di Arzignano rappresenta una bellissima realtà e gli studenti sono davvero vogliosi di imparare e hanno costituito davvero un bel gruppo.